வணக்கம் மக்களே இன்றைக்கி நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா வீட்லேயே எப்படி உரம் தயாரிக்கிறது அது வந்து ஒரு ரெண்டு மாத காலம் மூணு மாத காலம் இப்படி வந்து பத்திரமாக சேமிக்கிறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம் முதல்ல வந்து தேவைப்படும் பொருள் பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து கொக்கோ பீட்டு எடுத்துக்கிறேன் அதுக்கப்புறமா ஆட்டு எரு எடுத்துக்கிறேன் அதுக்கப்புறமா வெர்மி கம்போஸ்ட் எடுத்துக்கிறேன் அதுக்கப்புறமா பயோ இனாக்லண்ட் அதாவது அசோஸ்பைலம் பாஸ்போ பேக்டர் இந்த கலவையெல்லாம் எடுத்துக்கிறேன் முதல்ல பார்த்திங்கன்னா தேங்காய் நாறு இந்த தேங்காய் நாறை வந்து நான் வந்து தேங்காய் தயாரிப்பாங்க தேங்காய் கயிறு தயாரிப்பாங்களா அங்கே இருந்தால் வாங்கியிருக்கேன் சேர்த்து ஒரு பத்து கிலோலேருந்து ஒரு எட்டு கிலோ வாங்கியிருக்கேன் இந்த இதை வந்து நல்லா வந்து வெயிலில் காய வச்சுட்டு அதில் வந்து ஒரு ஆயில் க கண்டக்ட் ஆகும் அந்த ஆயிலை வந்து ரேடிகேட் பண்ணுறதுக்காக வெயிலில் காய வச்சுட்டு இப்போ வந்து தண்ணியை வந்து நல்லா தெளிச்சிட்டேன் அதாவது இந்த எட்டு கிலோக்கு வந்து நான் மூன்றரை லிட்டர் தண்ணி வந்து ஊற்றியிருக்கேன் நல்லா கிளறிட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு பதத்துக்கு வந்துடும் ஒரு ஒரு வந்து ஒரு கொலக்கொலன்னு இல்லாமல் ஒரு ரஃபாக ஒரு ராவாக ஒரு பதத்துக்கு வந்துடும் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நான் சொன்னால இதுதான் ஆட்டு எரு இந்த ஆட்டு எரு வந்து வாங்கிட்டு வந்து ஒரு ரெண்டு நாள் நல்லா கா வெயில் காய வச்சுருக்கேன் காய வச்சுட்டு இந்த ஆட்டு எரு வந்து நல்லா கிளறி விடணும் அப்பப்போ ஒரு ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு ஒரு தடவை அப்போ தான் ஒரு பதத்துக்கு வரும் ஆட்டு எழு வாங்கிட்டு வந்து உடனே அப்படியே வந்து நம்ம போடக்கூடாது அதை வந்து நல்லா வந்து சளிச்சிருங்க சளிச்சிங்கன்னா அதில் தேவையில்லாத சீடு அதாவது வேறு வேறு பிளான்ட்டோட சீடு இந்த மாதிரி தேவையில்லாத வீடு சீடு அந்த மாதிரி களை சீடு எல்லாமே இருக்கும் அந்த சீடை வந்து நம்ம ரேடிகேட் பண்ணிவிட்டு நல்ல ஒரு பதமுள்ள ஒரு ஆட்டு இரை வந்து இந்த பக்கம் வந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம் இந்த ஆட்டு இரை வந்து பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ சின்ன சின்ன பேப்பரு பிளாஸ்டிக்கு அந்த மாதிரி நிறைய இம்ப்யூரிட்டிஸ் இருக்குது இது பார்த்திங்கன்னா நம்ம கார்டன் அதாவது வீட்டில் போடுற தோட்டத்துக்கு பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப கேடு விளையாடி இருக்குங்க அதனால் தாங்க நல்லா வந்து சளிச்சுட்டு நல்லா ஒரு பதத்து உள்ள எரு எடுத்துக்கலாங்க இந்த ஆட்டு எரு பொறுத்த வரைக்கும் நல்ல சத்து உள்ள எருங்க கம்பேர் டு பசுமாடு பசுமாட்டு சாணம் இந்த மாதிரி சாதனத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இது வந்து ரொம்ப வந்து எஃபெக்ட் உள்ளதுங்க பாரு வீட்டுக்கு பர்பஸ்க்கு போகிறோம் பார்த்திங்கன்னா இது எப்படி பதத்தில் இருக்குன்னு பாருங்கள் இதை பார்த்திங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் சளித்து முடித்தாச்சு பார்த்திங்கன்னா இது வந்து சளித்து நல்லா சின்ன சின்னதாக கிரைண்ட்ஸ் ஆகிடுச்சு இது பார்த்திங்கன்னா இதில் கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து கிலோ இருக்கும் இதில் ஒரு எட்டு கிலோ இருக்கும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா வெர்மி கம்போஸ் வெர்மி கம்போஸ் வந்து நான் வந்து ரெண்டு ரெண்டு பேசன் ஃபுல்லாக எடுத்துக்கிறேங்க இந்த ரெண்டு பேசன் பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டரைலேருந்து ஒரு மூணு கிலோ வரைக்கும் வருங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆறு கிலோ வெர்மி கம்போஸ் மட்டுமே நான் இதில் வந்து போட்டுக்கிறேங்க பார்த்திங்கன்னா வெர்மி கம்போஸை வந்து நல்லா அந்த எரு மேலே வந்து போட்டு நல்லா வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விடுங்க நல்லா கையை வச்சு நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டிங்கன்னா அதுக்கப்புறமா ஸ்ப்ரெட் பண்ணிவிட்டு நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணுங்க அந்த வெர்மி கம்போஸையும் இந்த எரியும் மிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அது இன்னொரு பதம் வருங்க கிட்டத்தட்ட நான் ரெண்டு தடவை மிக்ஸ் பண்ணேங்க இந்த வெர்மி கம்போஸையும் இதையும் தேவையில்லாத அந்த பெரிய பெரிய இருக்கிறதெல்லாம் நல்லா உடச்சிட்டு நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஆல்மோஸ்ட் வந்து நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி ரெண்டு தடவை வந்து நல்லா வந்து கிளறி விட்டாச்சு இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா பயம் என்ன கிளண்ட் அதாவது அசோஸ் பயிரிலும் பேஸ்போ பார்க்கிட்டாவும் போட போகிறேன் ஆக்சுவலி நான் வந்து இதில் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு நானூறு கிராம் வந்து அசோஸ் பயிரில் போட போகிறேங்க இரநூறு கிராம் வந்து பாஸ்போ பேக் டெஸ்ட் போட போகிறேங்க முதல்ல பார்த்திங்கன்னா ஒரு பாண்ட் எடுத்துக்கலாம் அதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு அசோஸ் பயிரில் கொட்டிக்கலாம் இப்போ இன்னொரு பாக்கெட் அசோஸ் பயிரிலும் மொத்தம் வந்து நானூறு கிராமுங்க இப்போ அசோஸ் பயிரில் மட்டும் ஆக்சுவலி நம்ம வந்து பத்து கிலோ எருக்கு வந்து ஆறுலேருந்து நாலு பாக்கெட் போட்டால் போதுங்க நம்ம இப்போ வீட்டு தோட்டத்துக்கு போகிறதுனால நான் வந்து ஒரு ரெண்டு ப ரெண்டு பாக்கெட் மட்டும் தாங்க நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறேன் அது மாதிரி பாஸ்போ பேக்கெட்டு ஒரு பாக்கெட் போடலாம் இதுவும் அதே மாதிரி தாங்க பத்து கிலோவுக்கு நாலுலேருந்து ஆறு பாக்கெட் போடலாங்க எருக்கு நல்லா போட்டு அந்த அசோஸ் பயிரிலும் பாஸ்போ போட்டு நல்லா கிளறி விடுங்க நல்லா கிளறி நல்லா பிசைஞ்சிங்க தேவையில்லாத அந்த பெரிய பெரிய இருக்கு துகள்லாம் நல்லா உடச்சி சின்னதாக ஆகிட்டு அந்த ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம்ல அந்த எருவியும் வெறுமி கம்போஸ் மேலே அப்படி நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விடுங்க மேலே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த தேங்காய் நாரை எடுத்துக்கலாம் இந்த தேங்காய் நாரை நல்லா வந்து ஆல்ரெடி வந்து தண்ணியில் போட்டு கொஞ்சம் நேரம் வந்து ஊற வச்சு ரெடியாக இருக்கிற தேங்காய்
அந்த கண்டென்ட்டை எடுத்து இந்த தேங்காய் நாரோட மிக்ஸ் பண்ணுங்க மேலே போடுங்க ஃபஸ்ட்டு எல்லாத்தையுமே இந்த லைவை போடுங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் வந்து அந்த எஃப்ஓஎம் வெர்மி கம்போஸ்ட் ரெடி அசோஸ் பயிர் ரெடி பண்ணி வச்சுருந்த கலவையை வந்து இந்த கொக்கோ பீட்டில் போட்டு ரெடி பண்ணி வச்சாச்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அதை வந்து நல்லா கிளறுங்க முத தடவை கிளறிட்டு அப்படியே விட்டுறக்கூடாதுங்க ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி நல்லா வந்து பொறுமையாக மண் அந்த எஃப்ஐஎம் அந்த எரு அப்புறம் வந்து அந்த கொக்கோ பிட் இந்த ரெண்டுமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுற மாதிரி பொறுமையாக கிளறுங்க அவசர அவசரமாக பண்ணாதீங்க பொறுமையாக கிளறிட்டு முதல் ஒரு தடவை பண்ணிவிட்டு அடுத்தது ரெண்டு தடவை பண்ணுங்க இது ரெண்டு தடவை ரிப்பீட் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல ஒரு ஒரு நல்ல பதத்துக்கு வந்துடுங்க நல்ல பதத் நல்ல பதத்துக்கு வந்துருச்சுங்க பார்த்தீங்கன்னா நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு இது பார்த்தீங்கன்னா வெர்மி கம்போஸ் அந்த எரு கொக்கோ பிட்டு அசோஸ் பயிர் இல்லம் பயோனா பய பாஸ்போ பேக்டர் இந்த மாதிரி எல்லா கலவையும் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்க இந்த கம்போஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நாள் நம்ம சேவ் பண்ணி வச்சுக்கலாங்க சாக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கிளியாத சாக்காக இந்த மாதிரி வெள்ளை கலர் சாக்காக எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு ரெண்டு மாதம் மூணு மாதம் வரைக்கும் அப்படியே அந்த அந்த பதத்துலேயே இருக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி நம்ம வந்து சளிச்சதுக்கு அப்புறமா உள்ள பாக்கி இதுங்க பாக்கி இருங்க இந்த பாக்கி இருந்தால் என்ன பண்ண போகிறோன்னா திரும்பி வந்து காய வச்சு அதை வந்து நல்லா வந்து ஒரு சாக்கில் உள்ள வச்சு நல்லா வந்து அடிச்சிட்டோன்னா அது வந்து திரும்பியும் அதே மாதிரி நல்லா ஒரு சின்ன சின்ன பதத்துக்காக வந்துடும் திரும்பியும் இதை வந்து எடுத்து வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் திரும்பவும் இதை வந்து சளிச்சிட்டு தான் திரும்பி யூஸ் பண்ண முடியும் ஆக்சுவலி இந்த பயோ இனாக்கிலண்டு ஏன் வந்து சேர்த்துருக்கேன்னா பயோ கிலண்டு என்ன பண்ணுதுன்னா அதை பூச்சி விரட்டியாகவும் இருக்குது அதுக்கப்புறமா அதாவது டிசீஸ் அதாவது நோய் விரட்டியாகவும் இருக்குது அதாவது கம்போஸ்டில் இதை வந்து இந்த கம்போஸ்ட் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்னா தேவைப்படும் போது அதாவது கார்டன் சாயிலோட வந்து நீங்கள் வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு நம்ம அப்பப்போ யூஸ் பண்ணிக்கலாங்க இந்த மாதிரி ரெடி பண்ணி வைக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அதுக்கு நம்ம தேடி எல்லாத்தையும் தேடி 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 போகிறதுக்கு பதிலாக தேவைப்படும் போது எடுத்து டக்குன்னு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷ